మరణం మీ సంపూర్ణ ప్రేమను ప్రేమ నోచుకున్న ఓ వ్యక్తి మరణం వల్ల సంభవించే వియోగ బాధ హఠాత్తుగా సర్వనాశనం జరిగినట్లు అత్యంత తీక్షణమైన క్షోభ మీకు కలిగిస్తూ ఎప్పుడైనా మీ అనుభవానికి వచ్చిందా మబ్బుల వెనక్కు జారిన సూర్యబింబం మళ్ళీ ఎప్పటికీ మీకు కనిపించదేమోనన్న వేదన ఎప్పుడైనా కలిగిందా అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన వ్యక్తి మరణం నిజంగా దుఃఖపూరితమే మీకే కాదు ముందుగా వెళ్ళిపోయిన వారికి కూడా మీ ఆవేదన పాసాలు వాళ్ళకి కిందికి గుంజుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీ దుఃఖాన్ని నైరాశ్యాన్ని కలిగించే విషయాలను మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోబోతున్నాం ఈ పాఠంలో మన దృక్పథం సై అయితే మృత్యువు మిమ్మల్ని బాధించదు మరణించిన వారి కోసం మీరు శోకించరు మనం బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తి మరణం అని మనం అనుకునే స్థితిని అందుకున్నాడని అర్థం కాగా ఏమేం జరుగుతుందో ముందుగా చూద్దాం ఏ చీకు చింత లేకుండా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతూ ఉంటాం ఉన్నట్టుండే ఆకాశం నుంచి పిడుగుపడ్డట్టు ఓ దుర్వార్తను మనం వింటాం మనకు బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు పోయారని వెంటనే మన నాడి కొట్టుకునే వేగం పెరుగుతుంది మన కళ్ళ నుంచి అశ్రువులు స్రవించేందుకు సిద్ధపడుతుంటాయి మన ఆవేదనను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తూ మామూలుగా ఆహ్లాదకరంగా దర్శనమిచ్చే గులాబీ వర్ణాలన్నీ మాయమైపోవడమే కాకుండా దివ్యమైన వెలుగుల్ని ప్రసరించే సూర్యబింబాన్ని వర్షాకాలపు వర్షాకాలపు కారుమబ్బులు చుట్టుముట్టినట్లు మన చుట్టూ దుఃఖము నైరాశ్యాలే ఆవరించుకుని ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం మన పాత స్నేహితులైన ఎలక్ట్రాన్లను కలుసుకుంటాం ఎందుకంటే ఉన్నట్లుండి మన దుఃఖపూరితములైతే మన మెదళ్లలో తయారయ్యే విద్యుత్ పరిణామం కూడా మారిపోవచ్చు ఓల్టేజీ మారడమే కాకుండా విద్యుత్తు ప్రసరించే దిశ కూడా మారిపోవచ్చు అప్పుడు మన దృక్పథం మారిపోతుంది సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు గులాబీ రంగు కళ్ళద్దాలలోంచి ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నట్లు అనిపించిన మనకు ఈ చావు వార్త వినగానే నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని చూస్తున్నట్లు అనిపించి ప్రతి విషయం ప్రతి విషయము మనల్ని కృంగదీస్తూ ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచంలో సాధారణంగా జరిగే స్వాభావికమైన మార్పు ఇది సూక్ష్మ లోకాల్లో కూడా మనం కుంగిపోయే ఉంటాం మన ఉత్తమ పదాన్ని అందుకున్న మన సన్నిహితుడికి పరామర్శ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న మన ప్రయత్నానికి తీవ్ర విఘ్నం కలిగిస్తూ మన స్థూల దేహం మన సూక్ష్మ దే సూక్ష్మ శరీరాన్ని బలంగా భూమి మీదకు లాగుతూ ఉండడం వల్ల మన స్నేహితుడు ఎవరైనా ఓ దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయినా మనకు ఎంతో దుఃఖం కలుగుతుంది భూమి మీద మనం మనల్ని భూమి మీద మనం మనల్ని మనమే ఓదార్చుకుంటాం ఓ ఉత్తరం రాసో టెలిగ్రామ్ ఇచ్చో టెలిఫోన్ చేసో ఆ స్నేహితుడి కుశలం కనుక్కోవచ్చు కదా అనే ఆలోచనతో ఉంటాం అయితే మృత్యువు వాత పడ్డాడని మనం చెప్పుకుంటున్న వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశం ఏమాత్రము ఉన్నట్టు మనకు అనిపించదు చనిపోయిన వాళ్ళు మనకు అందుబాటులో ఉండరని మీరు అనుకుంటున్నారా మీరు గొప్ప పొరపాటు పడ్డారని సంతోషంతో తెలుసుకోండి ప్రపంచంలోని అనేక ప్రఖ్యాత పరిశోధనాలయాల్లో చాలామంది విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధకులు మరణించిన వాళ్లతో లేక శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడేందుకు ఉపయోగపడే ఓ పరికరాన్ని నిర్మించేందుకు సాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఈ ప్రయత్నాలు పగటి కలల వంటివి కావు అభూత కల్పనను వర్ణించే ఆలోచన కాదు చాలా కాలం నుంచి వినిపిస్తున్న ఓ వదంతి లాంటి వార్త ఈ పరిశోధనలను గురించిన జ్ఞానం అచరకాలంలోనే అందరికీ వ్యక్తం చేయబడవచ్చు చనిపోయిన వాళ్లతో సంబంధాలను కల్పించుకునే రోజు వచ్చేలోగా మీరు ఎంతో మేలు వాళ్లకు చెయ్యొచ్చు ఒక మనిషి శరీరం తన వ్యాపారాలను ఒక్కొక్కటిగా తగ్గించేసుకుని పూర్తిగా ఆగిపోయిన తరువాత ఆ వ్యక్తి మరణించినట్లు మనం చెబుతూ ఉంటాం మానవుడి మెదడుకు తగినంత ప్రాణవాయువు అందకపోతే కొన్ని నిమిషాల కన్నా ఎక్కువసేపు పనిచేయలేదు ఈ విషయం గురించి మనం ఇదివరకే చర్చించుకుని నేర్చుకుని ఉన్నాం శరీరంలో మొట్టమొదటిగా మెదడు చనిపోతుంది మెదడు పనిచేయడం ఆగిపోయిన తర్వాత మిగతా శరీరం మరణించడం అనివార్యం ఈ చావును మేము ఇలా నెమ్మదిగా సాగదీస్తూ ఉండడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది ఓ మనిషి మెదడు మరణించిన తరువాత మిగతా అవయవాలకు మెదడు నుంచి అందాల్సిన ఆజ్ఞలు సలహాలు అందవు సంకేతాలు అన్ని ఆగిపోయి నిశ్శబ్దం ఏర్పడుతుంది డ్రైవర్ దిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రోడ్డు మీద నిశ్శబ్దంగా నిలబడి ఉన్న కారులాగే అవయవాలన్నీ కదలకుండా ఆగిపోయి ఉంటాయి డ్రైవర్ ఇగ్నిషన్ అంటే కారు నడపడానికి ఉపయోగపడే విద్యుత్ను ఆపేసి దిగిపోయిన తరువాత ఇది వరకు వినిపించి తర్వాత
విద్యుత్ ను దిగిపోయిన తరువాత ఇది వరకు నడుస్తున్న వేగం వల్ల ఇంజిన్ లోంచి కొంచెం సేపు చక్రాలు తిరిగే చప్పుడు వినిపించి తరువాత అవి కూడా ఆగిపోతాయి తరువాత ఇంజిన్ చల్లబడ్డం ప్రారంభమవుతుంది ఆ విధంగా ఇంజిన్ చల్లబడుతున్నప్పుడు సంకోచిస్తున్న లోహాలు చేసే చిన్న చిన్న చప్పుళ్ళు మెల్లమెల్లగా వినిపిస్తాయి ఇదే విధంగా మానవ శరీరంలోనూ జరుగుతుంది ఒక్కో అవయవము పాడైపోయి నిస్తేజ నిస్తేజమైపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా శరీరంలోంచి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న చప్పుళ్ళు కండరాలు బిగుసుకుపోతున్నప్పుడు రావచ్చు మూడు రోజుల సమయం తీసుకుని సూక్ష్మ శరీరం కొంచెం కొంచెంగా స్థూల శరీరం నుంచి పూర్తిగా విడివిడిగా బయటకు వస్తుంది శరీరంతో ఉన్న అన్ని సంబంధాలను తెంపేసుకుంటుంది బొడ్డు పోగును కత్తిరించిన తరువాత ఆ మొక్క మెల్లగా ఎండిపోయి రాలిపోయినట్లుగాననే సూక్ష్మస్థల శరీరాలను కలుపుతూ ఉండే సిల్వర్ కార్డు కూడా నెమ్మదిగా తనలో తాను ఖర్చు అయిపోతుంది ఆ విధంగా ఇంచుమించు మూడు రోజుల పాటు కుళ్ళిపోతున్న స్థూల శరీరంతో పాటు సూక్ష్మ శరీరం దాని దరిదాపుల్లోనే దానితో కొంత సంబంధం పెట్టుకునే ఉంటుంది ఒక మనిషి మరణించిన తరువాత ఇలాంటి అనుభవం కలుగుతుంది పరుపు మీద ఆ మనిషి శరీరం ఉంటుంది మంచం చుట్టూ ఏడుస్తున్న బంధువులు బహుశా కొందరు మిత్రులు నిలబడి ఉంటారు గొంతులో ఓ బలమైన కుదుపుతో ఊపిరితిత్తుల్లోంచి మిగిలిన గాలి బయటకు చివరిసారిగా బయటకు వస్తుంది పళ్ళ మధ్య నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది తరువాత గుండె గబగబా కొన్నిసార్లు వేగంగా కొట్టుకుని తడబడి వేగం తగ్గిపోయిన తరువాత ఒక్కసారిగా ఆగిపోతుంది శాశ్వతంగా శరీరం మొత్తం చిన్న చిన్న ప్రకంపనాలు ఎక్కడికక్కడ జరుగుతాయి క్రమంగా శరీరం చల్లారిపోతుంది సరిగ్గా చావు సంభవించే సమయానికి యోగ దృష్టి ఉన్నవారు స్థూల శరీరం నుంచి ఓ నీడ లాంటి ఆకారం బయటకు రావడాన్ని గమనించవచ్చు అలా బయటకు వచ్చిన ఆ మబ్బు లాంటి సూక్ష్మ శరీరం లేత వెండి రంగుతో మెరుస్తూ ఆ గదిలో ఆ శవం మీదే వేలాడుతూ ఉంటుంది స్థూల శరీరంతో కలిసే చోట్లో సిల్వర్ కార్డ్ మరీ ఎక్కువగా నల్లపడిపోయి ఉంటుంది దాన్ని గమనించే వాళ్లకు స్థూల శరీరం నుంచి ఓ నల్లటి దొమ్ము పొగ సన్నదారిగా పైకి వెళ్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చివరికి సిల్వర్ కార్డ్ స్థూల శరీరం నుంచి పూర్తిగా విడిపోతుంది ఇది సూక్ష్మ శరీరం సూక్ష్మ లోకాల్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధపడి స్థూలం నుంచి స్వేచ్ఛను పొందుతుంది కొత్త జీవితాన్ని అందుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంటుంది వెళ్ళిపోయే ముందు ఓసారి కిందకు చూసుకుంటుంది ఇంతకాలము తనకు వసతినిచ్చిన దేహాన్ని పరికించాల్సి ఉంటుంది సాధారణంగా ప్రతి సూక్ష్మ శరీరము శవవాహకంతో పాటు శ్మశానం వరకు వెళ్ళి తన స్థూల దేహానికి జరిగే అంత్యక్రియలను స్వయంగా దర్శిస్తూ ఉంటుంది నొప్పి దుఃఖం దిగులు ఏవీ ఉండవు ఈ గ్రంథంలో మనం నేర్చుకున్న విషయాల లాంటి జ్ఞానం ఏదీ లేని ఆ సూక్ష్మ శరీర దారి ఓ గొప్ప దిగ్భ్రమతో మొద్దుబారిపోయి ఏ అనుభూతులను పొందలేని స్థితిలో ఉంటాడు గాలిలో ఎగురుతూ ఉన్న ఓ గాలి పటం దారం రెండో చివరను పట్టుకుని పరిగెత్తే పిల్లవాడిని అనుసరించే విధంగా లేక దారంతో కట్టుబడి ఉన్న ఓ బెలువును వెళ్తున్న కారును ఎలా అనుసరిస్తుందో సూక్ష్మ శరీరం తన స్థూల శరీరాన్ని అనుసరిస్తూనే ఉంటుంది చివరికి సిల్వర్ కార్డ్ రాలిపోయిన తరువాత అందులో వెండి ఏమీ మిగిలి ఉండదు అప్పటికి సూక్ష్మ శరీరం పూర్తిగా స్థూల శరీరం నుంచి వేరే వేరే పై పైకి వెళ్ళిపోతూ ఇంకో మరణాన్ని పొందడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది ఈ రెండో మరణంలో ఏమాత్రం కష్టము నొప్పి ఉండదు ఈ రెండోసారి జరిగే మరణానికి ముందు సూక్ష్మ శరీరదారి ఓ అతి విశాలమైన జ్ఞాపకాల మందిరంలోకి వెళ్ళి తన జీవితంలో జరిగిన అన్ని విషయాలను సింహాసన సింహాన సింహావలోకనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మీ నేరాలకు శిక్ష విధించే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు మీకు మీరే శిక్షలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మీకన్నా గొప్ప కఠినమైన నాయ నిర్ణేతలు ఎవరు ఉండరు అక్కడ అక్కడ మీరు గర్వం కానీ దురహంకారం కానీ ఏమి ఉండవు మీరు చేసిన మోసాలు భూమి మీద మీ అంతటా మీరే నిర్మించుకున్న అబద్ధపు విలువలు అన్నీ అక్కడ మీ దృక్పథంలోకి వస్తాయి భూమి మీద ఎంతో ధనాన్ని మీరు వారసత్వంగా వదిలిపెట్టేసి వచ్చిన ఎంతో గొప్ప ఉద్యోగాన్ని చేసిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని మీరు అనుకుని వాళ్లతో పెట్టుకున్న పరిచయాలు సంబంధాలు ఎన్ని ఉన్నా మీరు నిజంగా అంత ఉత్తములు మాత్రం కారణే విషయం మీకు అక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అనేక పర్యాయాలలో అత్యంత వినయశీలురు అతి పేదవాళ్లకే ఈ జ్ఞాపకాల మందిరంలో చక్కటి తీర్పు లభిస్తుంది మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకాల మందిరంలో చూసుకున్నాక మీరు మరో లోకంలోని ఓ ప్రదేశాన్ని మీకు తగినదిగా మీరే నిర్ణయించుకుని అక్కడికి వెళ్తారు మీరు నరకానికి వెళ్ళరు నరకం భూలోకంలోనే ఉందని మేము చెప్పే మాటను నమ్మండి ఆ నరకమే మనం జ్ఞానాన్ని ఆర్జించే పాఠశాల భూలోకం మీది మన జీవితం 
పాశ్చాత్య దేశాల్లోని గొప్ప రహస్య విద్యావేత్తలు గొప్ప వేదాంతులు గొప్ప గురువులు తమ పేరును ప్రచారం చేసుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు తమ నిజ నిజనామాలకు నిజనామాలను అందరికీ బహిర్గతం చేస్తే కలిగే ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జీవించేవారు ఎందుకంటే మన పేరులో గొప్ప గొప్ప శక్తి ఉంది మన పేరును ఒక్కసారి స్పష్టంగా ఉచ్చరిస్తే ఆ మాటలో జన్మి జన్మించే తరంగాల నాదశక్తి వల్ల ఆ పేరున్న వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నా బలవంతంగా తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీదకు రావాల్సి ఉంటుంది తూర్పు దేశాల్లో కొన్ని చోట్లలో కొన్ని పశ్చిమ దేశాల్లోని కూడా దేవుడిని ఎవరి పేరును మనం పలకకూడదో ఆయన అని వర్ణిస్తూ ఉంటారు అందరూ దేవుడిని పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటే ఆ విశ్వనాథుడు ఎప్పుడూ భయంకరమైన ఓ హింసను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది అనేక మంది గురువులు తాము మరో సన్యాసనామాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు ఈ రెండో పేరు మొదటి పేరు కన్నా విభిన్నమైనది ధ్వనులతో నిర్మించబడుతుంది గుర్తుంచుకోండి ప్రతి నామానికి ఓ నాదశక్తి ఉంటుంది ఓ నాదశృతి ఉంటుంది ప్రతి పేరును మనం ఉచ్చరించినప్పుడు ఓ నిర్దిష్ట ప్రకంపన ఓ నిర్దిష్ట తరంగ దైర్ఘ్యము ఉన్న ఓ శబ్దం పుడుతుంది ఈ శబ్దశక్తి అత్యంత శక్తివంతమై ఉంటుంది ఎవరైనా తమ నామాన్ని సరిగ్గా పలికితే చాలు ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఒక్కసారిగా చేస్తున్న పని మీద ధ్యాస తప్పిపోతుంది తిరిగి మళ్ళీ చూడాల్సి వస్తుంది చనిపోయిన వాళ్ల కోసం మనం బాధపడుతూ శోకిస్తూ ఉంటే ఆ శోకం చనిపోయిన వాళ్లకు క్షేమకరం కాదు సుఖంగా ఎక్కడికో వెళ్తున్న వాళ్లని ఈ శోకం బలవంతంగా వెనక్కి లాక్కొస్తుంది కట్టు బట్టలతో ఓ వ్యక్తి నదిలో మునిగితే బట్టలు నీళ్లను పీల్చుకుని బరువెక్కి ఆ వ్యక్తినే ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా సూక్ష్మ శరీరదారికి ఓ బరువైన బంధం ఒకటి ఈ శోకం వలన ఏర్పడి ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని భూమి మీదకు లాగుతూ ఉంటుంది మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ప్రకంపనాల గురించి ఆలోచిద్దాం ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జీవరాశుల ఆవిర్భావానికి సమస్త విశ్వాల్లో ఉన్న సమస్త జీవరాశుల ఉనికికి కారణం నిజంగా ఈ ప్రకంపనాలే ప్రకంపనాలలో అంతర్లీనంగా ఉన్న శక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఓ ఉదాహరణ ఓ ఉదాహరణను గమనిద్దాం ఓ పెద్ద వంతెన మీద అనేక మంది సైనికులు నడిచి వెళ్ళాలని అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఆ వంతెనను దాటి వెళ్ళాలంటే ఆ వంతెన మీద మామూలుగా మనుష్యులు నడిచి వెళ్తున్నట్లే నడవాల్సి ఉంటుంది చల్లా చెదురుగా ఓ మందలోని గొర్రెల్ల ఆ వంతెన చాలా బలమైందిగా ఉంటుంది దీని మీద ఎంతో బరువు ఉన్న ఆర్మీ ట్యాంకులు కొన్ని ట్రైన్లు కూడా వెళ్ళినా మోయగలిగినంత బలం కలిగి ఉంటుంది ఎంతో బరువు ఉన్న ట్రక్కులైనా వరుసగా దాని మీద వెళ్తున్నా ముందుగా నిర్ణయింపబడిన వరకు మాత్రమే వ్యాకోచిస్తూ స్థిరంగా నిలబడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సైనికులందరూ ఒకే క్రమంతో కవాతు చేస్తూ నడిచారంటే ఈ బ్రిడ్జి మొత్తం మొదట నెమ్మదిగా తర్వాత వేగంగా తర్వాత ఇంకా వేగంగా కంపించి ప్రకంపనాలు మరీ ఎక్కువై ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోతుంది ప్రకంపనాలను గురించి మేము ఇవ్వగలిగిన మరో ఉదాహరణ ఓ వయలిన్ వాద్య విద్వాంసుడు ఎంతసేపు సంగీతాన్ని తన వయలిన్ పై పలికించినా సుఖంగా ఉంటుంది కానీ ఒకే నాదాన్నే కొన్ని క్షణాల కాలం పాటు ఒకే స్థాయిలో వాయించాడంటే ఎదురుగా ఉంచబడిన ఓ వైన్ గ్లాసు ఉన్నట్టుండి పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా పేలి మొక్కలైపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ప్రకంపనాలను గురించిన ఉదాహరణకు ఒక చివరి అంచు సైనికుల కవాతు అనుకుంటే రెండో చివరి అంచు సంగతి ఏమిటి ఓంకారం ఓంకారం గురించి ఆలోచిద్దాం ఎవరైనా ఓ మణి పద్మేహం అనే మూడు పదాలను ఒకే నాదంతో కొన్ని నిమిషాల పాటు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఓ గొప్ప ప్రకంపన శక్తిని తమలోనే అనుభవించవచ్చు కాబట్టి పేర్లకు గొప్ప శక్తి ఉన్నదని గ్రహించండి ఈ భూమి మీద నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని అనవసరంగా మనం పిలవకూడదని గ్రహించండి మనం వాళ్ళ దుఃఖాన్ని బాధల్ని వాళ్లకు ఎందుకు పంచాలి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుభవించిన బాధలు వాళ్లకు చాలవా మనం మనం ఈ భూమి మీదకే వచ్చి ఎందుకు చావాలో అని మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు దీనికి సమాధానం చావు వల్లే మనిషి పరిశుద్ధుడు అవుతాడు కష్టాల వల్లే మనిషి పరిశుద్ధుడు అవుతాడు అలాగని మరీ ఎక్కువ కష్టాలు కలగాననుకోవక్కర్లేదు ఓ పురుషుడు కానీ ఓ స్త్రీ కానీ తన శక్తికి మించిన కష్టాలను అనుభవించవలసిన అగత్యం లేదు రాదు ఈ సత్యాన్ని ఇదివరకే మేము మీతో చర్చించాము మన శీలానికి పదును పెట్టేందుకు ఎంత కష్టం మనం భరించాల్సి వస్తుందో అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టాన్ని ఎవ్వరూ భరించాల్సిన అవసరం కలగదు ఓ స్త్రీ దుఃఖాన్ని భరించలేక స్పృహ తప్పి పడిపోయిందని అనుకోండి ఈ స్పృహ తప్పిపోవడం అనేది ఒక సేఫ్టీ వాల్వ్ లాంటిది 
ఓ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఆవిరి ఎక్కువైతే ఈ వాళ్ళు తెరుచుకొని ఎక్కువైన ఆవిరిని బయటకు పంపించేసి లోపలికి ఒత్తిడిని ఉండవలసి ఉండవలసిన ఉండవలసినంతే ఉంచుతుంది అలాగే ఈ మూర్చ కూడా ఆ స్త్రీకి మరింత బాధను కలిగించకుండా ఉండేందుకే ఈ మూర్చ నిర్దేశింపబడి ఉంటుంది ఎంతో ప్రమాదం నుంచి ఆమెను రక్షిస్తుంది కొన్నిసార్లు గొప్ప మానసిక క్షోభ క్షోభను అనుభవిస్తూ ఉన్న వ్యక్తి మొద్దుబారిపోతాడు ఇక్కడ కూడా పై ఉదాహరణలో లాగానే ఈ మొద్దుబారిపోవడం అనేది ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన వరం మనల్ని సంస్కరించడానికి శుద్ధి చేయడానికి ఎంత క్షోభ ఉండాలో అంతకు మించిన కష్టం మనకు ఎదురైతే ఈ వరం మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది మనం స్పృహలోనే ఉన్న అన్ని బాధలు మనకు అర్థం అవుతూనే ఉన్న భౌతికమైన నొప్పి మాత్రం ఉండకుండా మనకు రక్షణ లభిస్తుంది ఓ మరణించిన వ్యక్తికి ఈ రక్షణ అతని కోసం సోకించే వారిలో ఏర్పడే మొద్దుబారిపోయే గుణం నుంచి లభిస్తుంది అలా కాకుండా అందరూ తమ పూర్తి స్వాధీనంలో ఉండి విలపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరి శక్తి పోగై మరణించిన వారి మీద గొప్ప ఒత్తిడి వస్తుంది ఓ బలమైన పాసం సూక్ష్మ శరీరాన్ని కిందకి లాగే ప్రయత్నం చేస్తుంది కొంతకాలం తరువాత మరణించిన వాళ్లతో మాట్లాడగలిగే శక్తిని మనం అందరం పొందుతామేమో ఓ టెలిఫోన్ చేసి దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్లతో సులభంగా మాట్లాడగలిగేటట్లు ఈ పాఠ్యాంశాన్ని శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేసి మీ మీద సృష్టిలోని గొప్ప శక్తుల మీద విశ్వాసం ఉంచి మీరు కూడా మరణించిన వాళ్లతో సంభాషించగల శక్తిని సంపాదించుకోగలరు టెలిపతి ద్వారా ఈ సంభాషణను జరపవచ్చు యోగ దృష్టి ద్వారా కూడా దీన్ని సాధించవచ్చు ఆటోమేటిక్ రైటింగ్ అని పిలవబడే ప్రక్రియ ద్వారా కూడా దీన్ని సాధించవచ్చు ఈ చివరి పద్ధతిని అనుసరించేటప్పుడు ఒక జాగ్రత్తను మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన అదుపు తప్పే వక్రీభరణ వక్రీకరణ చెందగలిగే ఊహను అదుపులో ఉంచుకోవాలి బహుశా మన అచేతనత్వపు మస్తిష్క నుంచి వస్తున్న ఈ మాటలు అచేతనంగా మనమే కల్పించినవి కాకూడదు నిజంగా విశ్వంలో ఎక్కడో ఉన్న మరణించిన వ్యక్తి దగ్గర నుంచే మన భావగ్రాహక శక్తి ద్వారా మన అచేతన మస్తిష్కం గ్రహించిన మాటలే అయి ఉండాలి వాళ్లను మనం చూడలేము కానీ మనం వాళ్లకు కనిపిస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండండి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకండి విశ్వాసంతో మీరు ఎన్నో మహిమలను ప్రదర్శించగలరు విశ్వాసంతో పర్వతాలను కదిలించవచ్చు అన్న మాటను మీరు ఎప్పుడూ వినలేదా విశ్వాసానికి నిజంగా ఆసక్తి ఉంది